Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Eh? Muy bien. Hola, hola, buenos días, hola, hola, buenas tardes, hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien, bien, bien. Bien, 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 b
eh, perdiéramos el almuerzo al día, que no había nada más así como rápido para comer, porque caché como en el momento. No sale nada el queso. Qué interesante la que ponen el almuerzo en el queso, o sea, para poner el queso al pan. Pero bueno, cada uno tiene sus cositas. Cada quien con su contenido. A mí me gusta así, con el pequecito. ¿Cómo están ustedes ahí? Bien. ¿Tomando solcito? Sí. Franklin John Wayne. Este es un caricia que compró mi mamá. Les conté, parece. Para probarlo, porque hace muchos años ella quería probarlo. A ver si que tenía el mismo sabor. Yo tomé, o oh, se me vino en los años 90 encima. Y aquí está, pues. No, lo hemos, no hemos tomado nada más que el vaso ese que probamos. El que tiene que pan. Que es una bolsa que no sé. Oye, mi piso, que no se ve en cámara. Hola, te amo. ¿Cómo está? ¿Cómo amaneció? Bien. Oh, qué lindo. Ya. El otro día el que logré que mi suegra convenza al martes <risa> de poner el piso ahí, de debajo de usted. Debajo de usted que está este piso que es el original de la casa. O sea, ya yo les voy a contar el contexto. Eh, yo nací... Eh, yeah, es verdad. Yo nací... Hace muchos años. Y a los dos años llegué a esta casa con mi mamá. Esta casa la compró mi papá. Pero la compró como una casa básica. Y mi papá se fue alargando para el lado, para acá... Vaya, ¿cachai? Aquí mi papá tenía el taller, su taller era acá. Y esta ventana, que se ve acá atrás, él la usaba para ver hacia afuera. Entonces él tenía un torno acá, acá. Entonces por esta ventana él miraba hacia afuera. Y aquí se veía directamente, o sea, esta puerta que está detrás de ustedes, por donde pasé recién, tenía que estar abierta todo el día, porque mi papá miraba hacia afuera por allá y decía, ah, viene alguien. Y eh, esta casa siempre fue muy transitada porque mi papá era tornero mecánico. Eh, pero hacía piecitas y cositas, entonces la gente se las traía a la casa, se sentaban aquí, esperaban que pinque pan, se iban. Ya y mi papá podía lograr hacer cosas que de repente nadie podía, entonces la gente lo buscaba mucho. De hecho, hasta el día de hoy siempre viniendo a por esto. Y, y mi mamá quería hacer figuras de yeso. Entonces mi mamá instaló su, su taller, no su taller, su local como de ventas acá, porque como acá venía la gente y entraba al taller, entonces mi mamá dijo, aprovecha este lugar como de tránsito. ¿Ya? Entonces la gente entraba para acá, compraban aquí, que pinque pan. Esto nunca fue pensado para cocina, por eso es que no tiene cielo. ¿Qué es lo que yo quise hacer? En un momento yo dije, yo voy a enchular esta casa y la voy a dejar perfecta, porque si algún día se vende, eso le aumenta la plusvalía a la casa. O sea, queda como mejor, en fin. Eh, pero después supe como que esta casa no se podía vender por un montón de cosas, como, como que van a ser una autopista, qué sé yo, cosas así que, que no se puede vender. Y ahí se me fue para abajo y me des... Moro, ¿Cómo es? Me desmoralicé. Me desmoralicé con esa idea. Porque dije... Me desmotivé, pero me desmoralicé. Es como que dije... Oh, estoy acá poniendo bonito acá, 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 acá. No sé, para afuera, por ejemplo, quería ponerle a todo eh, cerámico. Para poder trapear y todo eso. Eh, y desistí de esa idea porque dije... Voy a seguir invirtiendo en la casa. Y después nos vamos a tener que ir, eventualmente. Y ahí va a quedar. Y eso se va a demoler en algún momento. ¿Cachai? Y ahí fue donde dije... No hago nada más. Y ahí paré. Ahora cambié mi pensamiento y dije, bueno, calculo yo eh, que yo, de aquí que tenga mi casa propia, pasará un añito o dos, máximo, eh, ese un añito o dos, quiero vivir en una casa que me guste, cómoda, todo lo demás, no sé si lo invierto. Bueno, va a ser, no tanto, no, no obras tan gruesas, ¿cachai? Eh, pero sí cosas simples como que se pueda para vivir mejor como familia. Eh, entonces le quiero poner el cielo acá a esta parte Le quiero poner el cielo sí o sí porque se ve horrible O sea, yo de verdad que Me carga Aparte que mmm, me entra frío eh, Tantas cosas que no sé, me, me carga Está sonando como Derretido esto ya. Me imagino que está derretido Voy a dejar un ratito adentro ya. Eso. Así que ese es el pensamiento que tengo yo de la vida Y, ah, bueno, eso, a lo que voy Donde, donde iba toda esta historia que debajo de ustedes está la cerámica que puso mi papá al inicio, te estoy hablando hace 50 años atrás. Entonces están manchadas, están todo, y por más que las limpies, cosa que yo tampoco hago mucho, porque lo intenté en un inicio y no lo logré limpiar bien, entonces dije, ah, chao, la estaba de repente y chao, ¿no? Eh, no es como acá, porque acá tengo que mantener 100% limpio y todo, porque acá manejo comida. Para allá es como de tránsito, ¿cachai? ¿sí? Es como el patio, para mí es como el patio. Entonces ahí yo le dije al Marcio, ¿y si ponemos...? Piso vinílico ahí, mi niño. El Marcel, no, que pin, que pan, que paja, que paja, que paja. Ustedes saben que todo paja. Uy, tuvimos una discusión grande el otro día por eso. 
Y yo le dije al Marce, ¿qué hago con tu paja? O sea, ¿cómo, cómo lo hago? Yo también tengo paja. ¿Cómo te explico? Siempre digo lo mismo. Yo tampoco quiero hacer cosas. Yo también quiero estar hecha en mi cama. Pero me motiva a ver una casa para acá. No sé, pues cada día más bonita y todo. Y el Marce, pero es que tengo paja. ¿Cómo quieres que te explique? ¿Qué hago? Tengo paja. Yo le dije, trabajemos la paja. Quizás es algo más profundo que paja, ¿cachai? Porque a veces los comportamientos de nosotros son más profundos de lo que creemos. El tener paja eterna puede significar algo, no sé. Algo anímico, quizás. En fin. En fin. La cosa es que eh, mi suegra, ayer, ayer el Marcelo llamó a mi suegra para mostrarle el piso nuevo. Y mi suegra le dice, ¿y ahí debajo tuyo vas a poner también? Y el Marcelo dice, no. Eh, yo le digo, suegra, suegra. <ríe> Auxilio. Eh, lo puede convencer por fin, porque el Marcelo no quiere, yo quiero. Quiero poner ahí para que se vea todo parejito, el mismo piso en todos lados. De aquí hasta el baño, ¿cachai? De aquí hasta la entrada de mi mamá. Y mi suegra dice, sí, pues para que se vea más grande, qué bacán, qué haría bacán, no hace ya, bueno, hagámoslo. Al tiro, porque obviamente que si se lo dice la mamá, él dice que se tiro. No, es, es broma, es broma. Pero es verdad. Yo sé que si le digo a ella, ella lo, lo convence de cualquier cosa. Porque lo que digan las mamás de repente pesa más que cualquier otra persona en la vida, ¿no? Porque la mamá fue quien nos crió. Entonces, inconscientemente. Café descafeína. ¿Por qué? Porque me hace mal el café normal. Ya lo descubrí. Eh, así que estoy tomando puro café descafeína y me siento re bien. Me pongo ansiosa, temblorosa, rara. Me pongo rara. Así que ahí, un y medio de cafecito. Y azuquita. 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 ¿Qué? <ríe> no sé por qué está así. La grande debería estar en un potecito. Pero ya que tampoco hay. O sea, me tengo que comprar un azucarero porque yo he estado usando estos de azucarero, pero los usamos de taza también, entonces cuando se desocupa, la gente, eh, la gente, la gente que vive acá, <ríe> empieza a usarlo de taza, pues yo digo, pero si este es para el azúcar, el que tiene los bigotitos, porque será el del mar, sé que el mar se no pesca los tazones. ¿Cachai? Pero no al final lo usamos todas como cositas, así que mejor compramos un azucarerito con tacita, mi niña. ¿Cierto que sí? Esta es mi taza de la popota. Oye, que miren qué buena calidad. La he lavado, pero... Ay, estoy chorreando para afuera. No chorree, pues mi hijita, que está en cámara. Eh, eh, ¿Ha durado el estampado? Me impresiona. Ya, eso. ¿Qué les iba a decir? Ah, te he dicho el pan con queso. Eso, pan con queso. Más, si tomamos desayuno afuera. Sí. Montamos una mesita ya. ¿Esa? ¿Ah? Aquí sentado. Ahí sentado, no sé, Sí, ahí sentado nomás. Tú te dejamos, tú te vas a dejar un para que cuando me lo piste. La tengo en la mano por último. Oye, resistieron esas flores de atrás. ¿Las ven? No, no ven. Vengan para acá. Vengan a ver las flores de atrás. Ay, estoy como. Ayer, amor, se cayeron todas las bandejas en para abajo. ¿Qué bandeja, amor? Por el payete, mucho Esta bandeja. Y esta se fue... O sea, parece que cayó de la llamada abajo. Oh, y se trizó. Trizó. se trizó. Se trizó ahí. Donde cayó tan fuerte, mi niña. Donde cayó tan fuerte. ¿Dónde lo pongo atrás tuyo? ¿Eh? Acá es lo más lejos del mar. Sí. Aquí. Me siento como en el campo yo aquí, o como en el parque, ¿o no? Uh -huh. Parque privado. <ríe> Déjenme pasar, pues chiquillo, que se pone justo en la pasada. <ríe> <ríe> Qué risa. Ya. Listo, listo, pan con queso. Oh, qué rico se ve. El mar. <ríe> Sí. Queda como un vaso. Sí. Hay que comprar el mate. La vaca, el ola, el mate, el loco. El Yo creo que ya tomamos suficiente sol, deberíamos corrernos ya del sol. Sí, ya. Sí, porque lleva un cuanto acá, como 10 minutos. Sí. Bueno, pues <risa> Ay, ya, ya, mamá, ¿qué están haciendo? Ahí, ahí nomás. Como que llega el calorcito, pero no alcanza a llegar el. Uh -huh. Tum 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 t
<risa> ya eh, Tengo estas dos opciones Entonces voy a hacer un vistiéndome con Kay Entre estas dos opciones y después elijo maquillaje El peinado voy a dejar así un chorongo Un chorulule Un chulululu <risa> Voy a ver si lo puedo hacer con el, con el de arriba Que arriba de ustedes hay otro teléfono <risa> Yo pensé que todo el rato estaba grabando Y no estaba grabando por la mierda Ya, Cali eh, clasifique ¿Cómo es? Sacrifiqué calidad Y no está grabando ya, ahora me voy a hacer un maquillaje. Me voy a hacer un cachirulo mejor hecho. Venga, tío. Ya, ahora voy a aplicar esta base directamente aquí, sin que toque igual, bueno, igual. En fin, estoy yo sola maquillándome, pero igual. La voy a poner ahí. A toquecito en la mancha y vamos a la parte 2. Ya. Con ustedes me maquillo bien y en el TikTok me maquillo más rápido. Ya. Voy a guardar esto y esto porque si no queda todo acá. Ya, pochis, por mientras eh, se sube el video de TikTok. Todo loco tingo, todo loco tingo, tingo, todo ah, loco tingo. Con Kay para un video de reaccionando en YouTube. Ya, se subió el video y. A ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Tiene dos likes, cero comentarios todavía. No hay visualización. Ya. Eh, estoy aquí? Ya, por mientras voy a preparar la piel y me voy a hacer los ojos nomás en TikTok. Voy a tomar con este y me voy a poner aquí. Como siempre lo hago básicamente. Espejo de mano. Ay, ¿verdad que les dije que me iba a depilar con ustedes? ¿Me podría depilar ahora? Es que este tono es muy oscuro, entonces ya voy a tomar un poco de este y un poco de este. Y este es muy naranjoso. Y lo voy a poner aquí justo. Aquí. Voy a tirar la patilla para arriba. Que todavía no sé qué hacer con esa patilla. No sé si cortarla. Porque si la corto, va a quedar. Va a quedar así. No la pienso depilar. Porque eso sí que es paja. Va a quedar así, pero corta. Ya dice, el feo. ¿Cachai? La nariz me dice, mamá, pero si la patilla se usa, que se peina. Ella. No. No sé qué hacer con la patilla. Bueno. Si teníamos café, amor, y abajo, 
No, y en el mueble al lado del refri, ahí estaba. Qué mala la luz que estoy teniendo acá. No se ve nada lo que estoy haciendo. ¿Cómo estamos? Estamos bien. Aquí tengo mejor luz. A ver. ¿Se fijan ahí? Mi ceja está crecida. A mí de acá ya no me sale más pelo porque aquí yo no toco. No, de pilo acá esta parte. Solo de pilo, miren, si se fijan, de la mitad de la ceja para la derecha. Hasta ahí me gusta, hasta hasta ahí me, hasta ahí la dejo intacta. Porque si no, acá se te hace una, como una coma. Si uno se saca más acá, te queda como una coma. Y acá la voy dejando lo más puntuita que pueda. Ya. Ahí, ¿viste? Ahí ya, ya me, me depilé acá. Yo como acá no toco, porque to no me sale pelo aquí, entonces aquí no toco, no mido eso que miden de aquí, de la boca, el borde de la cuestión, no mido nada. Eh, pero sí veo acá. Por ejemplo, acá tengo unos pelos sueltos, me los voy a sacar igual. Esos pelitos que están arriba yo encuentro que son súper importantes. Está más despejada, a mí me gusta la ceja despejada porque siento que te amplía la mirada. Es bacán. <risa> Ahí estamos Y así, listo Ahí está mi ceja Listo, ahora sí Voy a agarrar eh, ¿Se acuerdan que cargué un poquito el pincel con, eh, con negro? Entonces voy a la misma punta que me dejé antes Sigo por el mismo arco Porque a mí me gusta la forma que tiene Y simplemente Como que pulo Aquí estoy tomando sombra negra Porque como tengo el pelo negro Se veía raro con sombra café Ahí Ahí Y lo hago apenas tocando Para que tampoco quede tan cargado el tono Y acá voy a hacer una pequeña línea Así apenas tocando Para que quede bien suavecita Y ahí hago así como Como pelito Para que quede como más perfecto Y ahora voy a peinar Ahora tengo, tengo puesto el TikTok arriba, ¿ya? Y estoy enfocando que la cámara se vea como bien alineada. Voy, voy a poner el temporizador, lo voy a poner como en... Oh, eh, 9 segundos lo puse para que empiece en 3 segundos y va a durar por 9 segundos, ¿cachai? Ya, entonces voy a empezar con los labios. Ya me hice el rostro, me puse base, me hice las cejas, eh, me puse iluminador rubor. Voy a poner... Corrector en el párpado. Ahí. Ahí se acabó la toma, ¿cachai? Entonces aquí hago tranquilamente. Me pinqué pan y lo hago con más tranquilidad. Ahí adentro hay verde. Sí, soy Tres tipos de verde, bacán. Gracias, amor. Sí, yo creo que voy a hacer un cut. Chao. Ya. Eh, voy a poner y voy a parar. No, mejor voy a poner tres segundos. Es que da paja estar poniendo tres segundos, tres segundos. Del 9, aquí me marca del 9 al 13. Entonces digo allá, cuatro segundos. ¿Cachai? Entonces le pongo a empezar a grabar en tres segundos. Tengo listo. Ahora voy a poner dos gotitas y lo voy a esparcir con los dedos así. Ya voy a hacer una cámara rápida haciendo ese mismo gesto. Y con los otros no, no corto. <risas> Ay, no corté Sí, corté Bello. Quedó bien, ¿no? Ahí. Que lo quiero medio coloradito, pero no rojo Eso es lo que me gusta, el labial rojo Que es tan versátil Sí, quedó como yo quería Quizá un poquito aquí Un poquito aquí Era una gota Ya Voy a tomar este tono oscurito Con un pincel así planito Estoy poniendo a grabar, hago, paro. Pero mejor voy a poner tiempo. Siempre es mejor poner tiempo porque estoy más tranquila. Me queda mejor la grabación, pero da más paja. Y antes, arriba del pliegue que se me hace, voy a poner así, un oscuro. Ah, y lo puse muy abajo. Ya paró la grabación. Y en la zona externa aquí del párpado también lo voy a poner. Así. Voy a hacer lo mismo al otro lado. Ay, 
A este corrector no le queda nada, nada, nada. Ya le saqué la tapita. ¡Ah, miren que abre el concho! ¡Ah! Lo voy a aplicar donde... Así, donde termina el párpado móvil, más arriba. Y lo voy a aplicar aquí arribita. Ahí. Ay, no sé si quedó bien eso. Voy a hacer una cámara rápida igual, haciendo esa parte por si no quedó bien. Ya me quedan, voy en 53 segundos, me quedan 7 segundos. Así que ya tengo que terminar el maquillaje. Lo puse y lo paré. Ah, ya, sí. Se notó que estaba esparciéndolo en todos lados. Eso es lo que no me interesa. Ahí. Entonces, a ustedes les muestro con más tranquilidad que justo aquí, donde se unen los tonos, yo difumino con el dedito. Entonces, aquí lo pongo... Ay, no quedó bien esto. Lo voy a bajar un poco. Ahí sí. Un color crema brillosito. Por supuesto. Oh, Yo quería grabar, pero ya nos movimos todos y así ya caché que no, que no va, que no vamos a poder. Ya, y ahora voy a poner brillito aquí. Amor, estoy grabando acá abajo. Sí, sí, sí. Ah, ya. No te quiero un beso. Ah, pero dime, po. Yo te veo ahí mirándome nomás. Sí, por eso. Como estoy concentrada, no... Pero siempre rico un besito, bienvenido. Mm. El mar se me va a maquillar y me quiere dar besos. Si ustedes saben, eso le he contado. Estoy <ríe> maquillada como puerta. <ríe> ya, eh. Le voy a bajar el tono loyal. No voy a alcanzar a... Mm. Ya, después le pongo abajo y chao. Que me hice un delineado. Voy a hacer el delineado tranquilamente. Siguiendo la línea esa que hice de sombra. ¿Por qué no se me van a ver las piernas? Lista para grabar. Rastro me puse oh, base, que... me hice las cejas y me puse iluminador. Rastro me puse base, me hice las cejas. No, la última, iluminador. la última escena quedó mal. Entonces ahora me voy así, hago así para atrás, descartar y ahí me hago una toma. Listo. Ya, a ver cómo queda esa, me esa toma. Base, me hice las cejas. Sí, ahí quedó bien. Listo. Ahí se ve bien el make. Listo. Listo. Por favor. Uy, llegaron, llegaron los zapatos, parece. Bueno, mi mamá lo recibe. Mi mamá lo recibe. Mi mamá lo está recibiendo, ¿cierto? Sí. sí ah, ya. ¿Qué es? Son eh, unos zapatos que le compré al Marce de regalo de cumpleaños. ¿Está el Marce? Sí. Se lo estamos esperando, si sabe. En Dafiti, mamá. Dafiti. Ahí sí. Ya, aquí están los zapatos, miren. Eh, da City, ya les voy a contar. Eh, el marzo está de cumpleaños el martes. Hoy día es viernes, ¿ya? Entonces, el otro día... ¿Se acuerdan que estuvimos mirando zapatos y todo lo demás? Ya. Donde yo había guardado una página de Instagram, en Instagram que me tincó, y era de Da City. Entonces dije, ya, voy a probar el servicio. Miren, acá entonces pedimos, encontré estos, que estaban como a 20 lucas. Y le dije al Marcel. Podemos comprar un par de... Habían unos bototos que eran estos que nos gustaban. Y, y había otro par que eran... Quiero verlos, pero mejor lo, que lo abre él. Voy a ver si no se está durmiendo, está despierto. Ya, vamos para atrás. Bueno, la cosa es que son... Habían unos con chiporro y los otros eran como zapatillas. Entonces yo dije, para los días así soleados, por ejemplo, si yo lo hubiera tocado de día, zapatilla Porque tampoco tiene zapatillas como lindas, tiene unas negras nomás. Entonces para que combine, para que tenga dos... Y eh, el otro día también vi a un caballero que era podólogo, no sé si es podólogo, pero como doctor de los pies, no sé cómo se llaman. Y el caballero decía, es mejor tener dos zapatos 
eh, menos buenos a uno solo bueno, porque el uno solo bueno se humedece mucho. Es mejor tener cuatro o cinco zapatos, idealmente cambiárselos todos los días y o día por medio, cada dos días, dijo el caballero. Así dije, ya, mejor prefiero comprarle los dos a comprarle uno que usa todos los días, ¿cachai? Entonces así se los va cambiando. Y uno tiene chiporro y es impermeable, entonces para la lluvia le sirve y para el frío, o sea, hoy día de la noche fijo que se va a poner ese. Y el otro es para los días como soleados, ¿cachai? Cuando no haga tanto frío. Ya, vamos para allá. Dafiti, ahí les muestro, les cuento el dato y les muestro. Me encantó el servicio. Lo que sí no llaman antes. No llaman antes para, para avisar que viene, no me llegó ningún correo. Nada, me metí ayer a Dafiti y decía enviado. Y me dije, ah, enviado significa que me va a llegar pronto. Y me llegó hoy día. Y decía entre el 28 y el 31 llegaba. Y llegó hoy día 28. Despierto, estoy despierto. Ya. Ah, Cristo. Te necesito. Pero almendra, tenemos que dejarlo dormir, hay que despertar y tenerle el regalito. Ven aquí, aquí. Aquí sentémoslo, ¿o no? Sí, sí aquí. Anaí, ven a ver los zapatos de tu papá. No, vamos a estar el Mati. Ah, el Mati, ¿verdad? Que yo le estaba dando la papingri y dije, tengo que ir a recibir, pero ahí después mi mamá lo recibió, menos mal. No me necesitaban a mí directamente. Te amo, oh. feliz cumpleaños adelantado, te amo. Oh, gracias, amor. Ya, te ves. Viene envuelto en una bolsita de plástico. Bacán. Uy, vienen los dos juntos, los compré en partes diferentes. Ah, son power. Las zapatillas son power. No saben ser las zapatillas café. Uh. Por eso las compré porque eran power, ahora me acordé. <ríe> Qué linda, ¿cierto? O sea, al menos yo la... A ver, está. Yo la encuentro bonita. Uy, uh, se ven cototí, Ingrid, pero no son pesadas. Decía la, eh, la parte de abajo que era blan... blandita, que no era tan dura. Oh, es tan bonita. Ay, qué rápido. Sí, o sea, decía entre el 28 y el 31 y llegó el 28. Bacán, pues. Maravilloso. Ayer me metí y decía enviado. Y yo dije, uy, ¿qué significa eso? Entonces, claro, como que, lo, como que se lo envían las empresas a la FITI, me tinca, como que eso significa. Esas me llaman la atención porque dice que son impermeables. Sí, ¿Qué? ¿En la boleta? Sí. Ah, ahí está la boleta. Esas costaron 20 lucas. Y esas costaban 26. Bueno, el mar se sabe los precios, por eso lo digo. Nosotros somos maridos. Pues hemos... Según medida de pie, te deberían quedar bien. Los veo, chicos. Sí. Son 42. No. ¡Qué rico! ¿Te quedan chicos? Lo que pasa es que el chiporro te ocupa centímetros por dentro. Sí, pero, pero después se va acomodando. Uh, a ver. Son como los que me mostraste tú. Son como los míos. Sí, como esos que tenías tú. Y esto, si tú le echas agua, se supone que no entra. ¿Cachai? Eso, por eso se los compré. Para que en caso de que le tocara la punta del zapato, por ejemplo, el agua, no le tocara, o sea, no, le, no se le mojara el calcetín. Y además, por dentro, que fuera calentito, ¿cachai? Son súper livianos. Espero que sea, sean buenos. A ver, no viene por dentro. 43, adentro dice. Si son 43, no son 42. Yo dije 42 porque me equivoqué. Después me acordé que había pedido más grande. Sí, ideal. Ay, ideal para cuando dis la ronda. Que pinche pan. ¿Cómo se siente? ¿Corren rápido? Sí, <ríe> Mi chompi chompi, con su cuerpito, de ella ponía zapatito. ¿Ahora tienes para elegir, amor? Sí, yo... ¿Cuáles quiero, los cafés o los negros? Sí. Y los negros igual también porque te los cubre, la idea es que la parte de arriba va a quedar no cubierta. No son necesarios abruchar ni no abruchar. Ah, verdad, te los pones súper rápido en las mañanas, me los dormido. Cuando haga frío en la mañana, para todo eso te sirven. Y si te gustan, después te podéis comprar otro parcito y podéis irlo intercambiando. Porque como dijo el caballero, esto es mejor cambiarse. Es que yo vi un, un caballero que explicaba que es mejor tener varios pares de zapatos a uno solo y que se humedezca. ¿Corren rápido? Sí, eso también me gustó que decía... No, decía, no era memory form, era como placer, una cosa así. Sí, se ven chicos, se ven chicos. Pero, la y oh, pero se te ven bonito con, lo, con el buzo. 
Sí. Soy facherito. Calentito. Sí, buena. Y grandito, eso es lo que me impresionó. Buena, qué bacán, para que estés cómodo, mis chiquitiños. Oye, la noche esto me voy a poner. Esto es medio ya. A ver, me lo puedo probar. Para sapear. Solo para solo pa contarles la experiencia de mis pochocles. Solo un experimento de YouTube. ¡Ay! Chao, me abrazaron el pie, me hicieron cariño por dentro, me siento bendecida y afortunada, bendito sea Dios. ¡Qué rico! No, quiero uno. Necesito para todos pa todo nosotros. Sí, pa todo. Uno para el almendro, uno para la Anaí, uno para el Mati. Para bueno, pa tu papá. Para tu papá está ideal. Para cuando hace frío, para que no se le enfríen sus patitas. Oh, y esas son para cuando está el día más soleado. Sí. Porque yo dije, si en un día soleado te ponía este, se te van a caldear las patas. ¿Cierto? Sí. Zapatilla Power, clásica, que uno ya sabe cómo queda, cómo se siente, ¿o no? Sí, oh. esa también decía plantilla no sé cuánto, pero yo me fijé que las plantillas fueran cómodas porque como tú, play on, eso. No, Performance no. Athletic Footwear, for the World Sims 1971. Oh. Creo que es la otra papi. Sí, Marcia, es que entre el 42 y el... no. Sí, entre 42 y 43 había como medio centímetro de diferencia. Entonces dije medio centímetro. Pues para eso la compro más grande. ¿Sí? Sí, me Algo así decía, sí decía. Bueno, ahí les voy a leer cuando... Qué bacán, también se te ve bonito con el buzo. Sí. Sí, con tu pantaloncito. Y en Dafiti venden de todo. De todo, todo, todo. O sea, por ejemplo, ahí podemos comprar zapatos para todos. Yo creo que ahí, es que yo prefiero mil veces eso, a ir a un retail y tener que estar pidiendo, oh, por favor, que pinque pa. Quiero esta. Tiene esta en 43. Oh, me carga, me carga. Tiene esta en 43. Oh, me esta, carga. Esta. Wow, te abraza los pies, ¿cómo decís tú? Te abraza los pies. Es como, sí, literal. Oye, súper recomendado ese zapato para ahora para el invierno, para todos, para todos mis pochocles. Eh, y ahora voy a ver si es que hay de más... Pucha, pediría, pero es que a las niñas justo les compré unos Airpods y me gasté 20 lucas en cada una. <risa> una se da a su gusto. No, les compré, les compré Airpods porque... Te amo. Porque para el colegio necesitan ver y escuchar bien, y acá hay mucho ruido ambiente, o sea, el, el solo el mati... ¿Eh? ¿Caminan rápido? No, a ver cómo saltan, saltan, saltan alto. ¡Oh, vamos! Oh, no, y son blanditas y son rápidas para poder. Sí, pues bacán, en la mañana que esos son segundos preciados de repente, esos, sí. no sé, por 30 segundos que uno se demora a amarrar el zapato. Está más relajado y te los pones rápido. Bacán. Es que no se saca los zapatos. <ríe> Qué rico que te gustaron, mi emojito. Ya, hoy yo me vine para acá. Mi Mati. ¿En qué está mi Mati? Allá, pues, las niñas para el colegio usan... Uy, que está oscuro el día. Miren, estoy acá. Eh, las niñas para el colegio usan mucho audífono porque hay mucho ruido de ambiente acá, porque de repente están concentradas viendo la, la explicación de la profesora, de, la, de los videos, y... Pare la... la... <ríe> Pare así la... ¿Por qué iba a hacer por paso? Eh... Eh, pa, eh, tienen que escuchar bien la explicación de la profesora y de repente no escuchamos nada. Entonces, les conté yo que la mafra me regaló unos Airpods, porque es una hermosura de amiga, hermosa. Oye, me dijo, para que el mate no te agarre el cable. Y yo, oh, ha sido maravilloso, me pongo los Airpods, me pongo a editar y me voy en mi volada, mientras voy papita, mientras hago todo, me concentro, ¿cachai? A la vez que, o sea, puedo escuchar bien todo lo que se, se habla en el video, que es muy importante. Y las niñas necesitan, como les digo, para hacer las tareas. Entonces dije, ¿sabéis qué? He comprado tantos audífonos de 2 lucas, de 3 lucas, de 2 lucas, de 3 lucas, que yo creo que he gastado más que 20 lucas en cada una. Así que agarré y le compré un AirPods a cada una, que me deberían llegar, ¿cuándo es? El 1 de junio, para el cumple del marzo. Para que no se me olvidara, me lo memoricé así. Dicen que para memorizarse las cosas hay que asociarlas a, a algo importante. Por ejemplo, o a algo. Entonces tú pensás en eso y se te viene la otra idea y ahí. Por ejemplo, el 1 de cumple del marzo, ah, ese día llegaba. Estoy contenta con el regalo del Marce, contentísima. Porque para que al Marce le guste algo, uf, es complicado, es complicado el Marce. Pero se lo elegimos juntos. Básicamente a mí me gusta hacer eso con los regalos igual, porque yo cuando quiero, cuando a mí me regalan algo, si yo lo elegí es aún el doble de genial, porque es como lo que yo quería, ¿cachai? O prestarle mucha atención a la persona que te haya dicho, hoy me gusta este zapato específico, pero eso no pasó. <ríe> Así que, ay, qué feliz.
Amor, sigue durmiendo. Ya. Adiós. <risa> es necesario. <risa> También claro, no lo había despertado. No, la no la ansiedad. Ya, ahora me falta que llegue un chain que decían que iba a llegar, que es de ropa mía. Eh, mira lo culposa que es una como madre le hice pedido solo a la almendra el pedido de la almendra es el que está más detenido es el primero que pedí Chain se ha portado como las pelotas últimamente normal antes eran 12 días fijo te llega el pedido, ahora no, está retenido en el aeropuerto pero no está retenido en aduana, sino que está en tránsito hace 5 días yo creo que a varios de ustedes le ha pasado Chain anda lento estos días, debe ser por el 10% eh, está habiendo un montón de gente que decía días por el 10% y porque nos cerraron en cuarentena y justo esos días que no, que nos cerraron en cuarentena Además, no, nos permitieron comprar vestuario. Entonces, mucha gente, por necesidad para los hijos y todo lo demás, quiso asegurarse de comprar vestuario afuera, o sea, en Chain, por ejemplo, porque los retail no podían vender vestuario. Eso afectó, afectó muchísimo, si sí, no, los voy a dejar acá. Afectó muchísimo a los repartos de, de este tipo de cosas. O sea, son teorías que hay, pero yo creo que esa es la más certera, porque eh, yo pedí esas cosas también, porque dije, ya, eh, así me aseguro de de cosas, por ejemplo las cosas que llegaron el otro día, polerón para la naí, polerón para la almendra, dos polerones o tres polerones para la naí, eh, y algunos más para la almendra, asegurarme esas cosas, ¿cachai? Como no lo estaban vendiendo en Chile en ese momento, no sabía si es que te iban a tener cerrado tres meses, entonces aseguramos al tiro, más encima teníamos el 10% casi todo, la mayoría, muchos chilenos, entonces claro, se entiende que esté todo atrasado, si tampoco es mágico. Eh, así que yo con paciencia espero porque estamos bien con los polerones que le llegaron a las niñas, Estamos perfecto. Y aparte que tengo unas cosas de máximo invierno en caso de emergencia, guardaditas ahí. O sea, apenas subo, baje un, un grado más la temperatura, lavo todo eso y está mal, está mal al otro lado. De hecho, debería pegarme una lavadita de eso. Ya, eso. ¡Ay! Perdón por hablar tanto. Probando sonido con el fútbol de fondo, un 2, un 2. ¿Se escucha bien o se escucha muy fuerte el fútbol de fondo? Un 2, un 2. Ya miren, descargué la aplicación en el teléfono nuevo. Ay, amor. Descar Espérense, déjenme bajar al, al Manchester no, no, no. City. No, ¿qué quería escuchar? Que digas, va detrás de las pelotas, caminando para allá, lo toca el otro, después lo manda, la tira, corre, va. Go, no. Amague. Eso, amague no dicen amague. Y en fin, no sé, relata partida, no me pidan tanto. No me pidan más de lo que puedo. Dar. Bueno, cachan. Ay, eres tan pequeña, tan adolescente. Eh, bueno, hola, bienvenido a mi canal Estoy acá en la página de Afiti ¿Cacharon eso? No, miren, acá está, miren Para que vean que la descargué, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ahí si tengo una foto con la carta de Google Déjenme ser esa persona nerd <risa> <risa> Es que es para sentir la emoción cada vez Entonces cuando me da paja algo digo ¡Ay! Miren la emoción, ya, chao, vamos McDonald's, vamos Entonces aquí quedó quedó en eso, ¿cacharon? Queda donde yo me meto Eso es interesante Porque acá es masculino Porque es zapato de hombre y zapato de mujer <ríe> Ya primero me metí la parte hombre Porque el calzado es masculino No, mentira La ropa y los calzados no tienen sexualidad Ya, eso quería decir como un mensaje <ríe> Ya, miren Acá hay muchas opciones Muchas opciones Y me gustan todos Miren ese que lindo Estaba para palmarse también, ¿no? Precioso pero yo tenía un problema, que es que el marce es de pata helada. El marce tiene esa cosa que tiene la pata helada. Entonces yo dije, no quiero que mi marido ande con la pata helada. Y además, le pasó que el otro día se le mojó la pata. Se dije, no quiero ni la pata helada ni la pata mojada. ¿Qué hago? Chiporro impermeable. Entonces, ¿yo qué hice acá? Yo te voy a explicar. Recordé eh, que yo me había metido aquí en calzado outdoor. ¿Cachai o no? Porque el marce es muy outdoor. Siempre anda fuera, fuera de la puerta. <risa> Dar, no, dar. ¿Qué dar? ¿Qué dar? ¿Ventana? No. No, outdoor, dar. Dar. Se me cerró el cerebro. Pregúntale a Google qué es dar. Ok, Google. Pero no el mío, no escucha acá, Google. ¿Qué es dar? No te hablan a ti, mi niña. Dor, pendeja, dor. Con dos O, no le digas así a Google. Okay, Google. <ríe> no insulte a Google. <ríe> no es su culpa, si tú eres la que habla muy rápido. Dor, 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 Te va a salir perro. No, ahí está. Miren, esa ahí. Ahora está más cara es mi niña, ¿ve? Yo aproveché una oferta, soy seca. <ríe> esa evento, si yo dije, mira, me tincó. Pero shh, dije. ¿Qué es mediante? Es dor. Mediante, eso, 
<risa> fuera mediante. <risa> a ver si de verdad dice eso, Peta. <risa> Mamá, ¿Para qué me lo pasé al revés? Un poco de cariño. Ve, outdoor, fuera mediante. <risa> no, pues si door, door es dormitorio. Pero se llama dormitorio. <risa> uh, quizás sí, ¿o no? Pero ve, ¿de dónde viene la palabra dormitorio? No, porque ahí se duerme, po, porque ahí se duerme. No es estúpida la pregunta que estoy haciendo, porque ahí se duerme. ¿De dónde viene la palabra? Usado para dormir. ¡Oh! Dormitorium. Oh, cuarto de la casa usado para dormir. Vámonos al cuarto de la casa usado para dormir. <risa> ok. Una <risa> frase larga. Sí. Hace tu Ya, miren. Zapatilla impermeable, tromba black, chancleta. Eso. Y ahí yo dije, ah, tenés chiporro. A ver, muéstrame más. Dame más. Dame más. Dame más. No hay nada que me lo muestre por dentro, ¿ah? ¿eh? En fin. Da fiti. Necesito una foto por dentro, por favor, diré a tu eh, encargado. Entonces, tía mamá de Kay, todos mis números ahora tienen el nombre de las cosas que tiene el Marce. Tía mamá de Kay le pone el Marce a su suegra. Mío ahora es el Marce. ¿Tía mamá de Kay? Ah. Sí, tía mamá de Kay. Así tal cual como tú estás escuchando. Entonces, aquello me metí. Ver tabla de talla. Eso, porque yo dije, ¿cómo? Yo no me voy a equivocar. Y el pie del Marce medía 26 centímetros punto 5. Eso. Entonces, yo dije, mi niña, que pin, que pan, que esto, que aquello, vamos a encargarle 43. Así que le pedí el 43. Entonces le dije al Marce, mira Marce. Y le leí acá, para, para convencerlo. Tía mamá de Kay, sticker. Ya está en la edad peligrosa. Así ah, que con el Marce estamos hablando aquí de que el Mati ahora gatea muy rápido. Eso, y que ahora ya no puedo hacer el pipiringiri sola. Tengo que eh, dejarlo a él sentadito o llevármelo. Bueno, la cosa es que yo acá al Marce le dije, mira, amor, dice... Interior tercer, pero primero tercer se mete, redondo se y Le dije, impermeable, que eso era lo que yo quería. Y por dentro tiene situación. Le dije al mar, se te tinca, y me dijo, ¿sabes qué? Igual está bonita. Cuando me dijo eso, yo dije, ok. Ay, ya, 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 eso. Entonces, y las otras las encontré, no sé si era broma, era broma. <risa> La otra las encontré porque ahí me abrí un poco más a las posibilidades. Entonces puse lo mismo que pin que pan. Solo puse que fuera de precio abajo de 30.000 a aplicar y que el color, no, y que la talla fuera 43. A aplicar. El mati quiere papa. Ve, tráemelo nomás, amor. Sí, se me queda mirando fijo. Por eso cacho, lo miro y digo, ah, quiere papá. No, mira, mira. Eso significa mamá. No, esa toma se ve fea porque está encima como de... En fin. Bueno, y aquí encontré varias opciones. Y, eh, mira, podríamos haber elegido algo así. Ah, no, pero el otro me gustó porque era Power. Entonces, el Marce es muy de marca, entonces le dije, mira, es Power, es Power. Una marca conocida, qué sé yo, qué pin, qué pa. También había esta Spalding, que también me tincaba. Porque yo tengo una Spalding, y son bien pinche bonitas. Power, 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 yeah. <risa> No, no te dije que los zapatos eran Power, y la nadie dijo... Point. Y nadie entendió su talla y dijo, uy, nadie se rió de mi talla, pero es que ahora la dijo cinco minutos después. Nos le dije, no entendí tu talla. Y me dijo, que tú dijiste power, pero lo dije hace cinco minutos. Se quedó con la palabra power en la mente. Ya, oye, vamos a despedir el video del día de hoy. Estoy dando la papingri, así que no me puedo mostrar. Ella. Eh, miren, para mañana les dejé grabados unos clips hoy porque quiero editar. Estamos bien. ¿Qué yo con la madre estamos jugando. Ay, no puedo grabar para allá porque no puedo dar vuelta. ¿Ya? Que tenemos un restaurante, pero de mentira. ¿Ya? Y la, y la Magda se va porque la Magda. Yo soy leche. Y la Magda es la que. Pero los clásicos es así. Ya. La garzona. Sí. ¿Ya? Y a ti, a Gaby se tomó tan en serio. <risa> que dijo, yo soy la secretaria. <risa> y también. Eh, oh. Tío Pablo dijo, oh. quiero cubitos, quiero este ocho, quiero una pizza. Le pedía cosas. Dice con una, un mini saco de mini. Yo quiero el descuento, yo quiero un juguito, mándame el juguito. Uh -huh. Y también mi abuela de verdad sin el muñeco dice, 
Hola, bueno, yo quiero una pizza. De delivery. Sí, pues. <risa> y todos jugaban con ustedes. La almendra está jugando por videollamada con la prima. <risa> Te amo mucho. <risa> Qué linda ayudó para combinar a que no ha salido en el jaúl todavía, pero ese jaúl salen próximamente. Ella. Próximamente por los canales de que youtuber, por el canal de que youtuber. Eso, muchos hombres sudorosos en la pantalla de fondo. <risa> Quizás me piden cobrar un copyright por mostrar este pedazo. No creo, no creo. No le dis color por YouTube, no le dis color. Ya, eso. Vamos a despedir el video del día de hoy. Muchas gracias por haber estado aquí. Les amamos mucho. Y recuerden que... Es sonrisa contagiosa. Espérense, voy a, voy a llegar a la nariz. Espérense, es que no me puedo dar vuelta. No tengo, tanto, no tengo tanta flexibilidad. Ahí la sí. sonrisa contagiosa. Marce, di lo tuyo. Marce, haz lo tuyo. Like. <risa> ¿Qué más? Me falta la almendra. Tú reemplazala a ella. Suscríbanse. Y... Comenten. Y... Like. <risa> Más se di lo tuyo. Like. <risa> Eso era. Active la campanita. Eso. Y recomendenle, recomendenle este canal a <risa> alguien. <risa> recomendenle este canal a eh, alguien que eh, lo necesite. O sea, ustedes. Le... Ah, quiero mostrarles algo antes. Espérense. Bonus track. Perdón por si esta persona es que me acordé recién, pensé es que estoy dando la papa y ustedes están metidas en un coso. ¿Piensan ustedes que es muy fácil? No, no es muy fácil. Ya, pero sí, ahí tengo la carta de Google todavía. Si soy esa persona, déjenme tranquila. <risa> Ay, espérense, es que el Mati me está agarrando la situación, pero no importa, voy a luchar para mostrarles esto. Miren lo que descubrí. Donde aquí es masculino, porque hay ropa masculina y femenina. No, mentira, qué pesa, qué insoportable. ¿Cómo? Si me metí en la aplicación, ¿cómo ir a la app? Bienvenido a Dafiti, tu top. Bienvenido a Dafiti. Espérense. ¿Te puedes enfocar? Siete minutos. Nada más que, que enfocarte con teléfono millonario, gracias. Bienvenido a Dafiti, tu app. Es que el Mati me mueve la mano. Estoy complicado porque estoy dando la papingri y además estoy grabando con un teléfono, otro teléfono. ¿Se entiende? Bueno, no es fácil ser esta persona, pero no importa, yo lucho por ustedes, mis niñas. Eh. Ir a la app, pero si estoy en la app, déjame tranquila. Bueno, acá en hombre, porque hay ropa de hombre. Eh, dale con la cuestión. Y acá, miren, encontré una parte aquí en categorías. En categorías, outlets. Outlet, encontré cosas... Ah, no, se suponía que era barato. No está tan barato. Es que son marcas de millonario que yo no conozco. Pero no importa. Aquí decía como, como ofertas buenas. Entonces acá yo dije, talla de los zapatos, 43. Muéstrame. Eh, y acá voy a poner precio igual, porque una tiene sus cosas. Mira, máximo 30 lucas, ¿ven? Ah, ya. Esa es como la premisa. Listo, aplicar filtros. ¿Se acuerdan que así era? Y ahí, miren, me muestra cosas como de 14.009, que está interesante, porque una vez, mira, dijo el caballero podólogo. No encontré el video, se los busqué, pero no lo encuentro. Es que me salió como en Google, entre buscar y buscar y buscar. Por ejemplo, miren, eso qué bonito, me gustan, Vini Saulet. Ay, qué lindo, miran ahí, qué lindo. Uh, qué bonitos. Espérate, déjame mostrarte lo más. Bebé? Sí, mi amor, para bebé. No, pues para personas adultas, ah, pues mi niña. Chiquitito. Para hombre. Yo siempre me compro zapatillas de hombre, porque me cuesta encontrar mi talla, pero yo encuentro que acá ya no me costan nada. Miren, este igual tan rico para el Ahora que no le gusta abrocharse, mira amor. Me gusta un botanoso. Gracias. <risa> igual se me filetó a Kiri. Eso, pues. Ya eso les quería comentar, gracias por estar aquí. Ya, eso no, 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 no está muy buena la, la pero espérense, teníamos un poco en el de mujer, porque hay ropa de mujer y ropa de hombre. Qué insoportable, la pesá, la pesá. Igual que es con el vivo. ¿Qué? Tiene cinco personas y dale con de ella ahí. ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué dije? No, nada, pues no dijiste nada, sino que te habían cinco personas y tú dale con un hacer vivo. ¿Cómo habían cinco personas? ¿Dónde? Me, digo, pues, ya, me pegó. Había ¿No quedaban cinco personas? ¿Habían cien? No, a mí me salían cinco. ¿A mí me salían noventa y tres? A mí me salían cinco. ¿Cuando cerré el vivo cerré con noventa y tres? No, a mí me salían cinco. Eh, para otro lado tengo un pin de pantalla. Ah, no, por eso. Y tú decís, ¿por qué sigue haciendo el vivo sí, si hay cinco personas? Sí, sí. Y yo seguía que pin que pan, que hablando bla, bla. Y yo decía, ah, y tú sí. decías, ya, chao, que buenas noches, chao, que... Amor, lo que pasa, no, 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 ya te voy a explicar. Lo que pasa es que tú siempre ves el, el vivo atrasado. 
Entonces tú estás en el en la mitad. No, pero ¿cómo voy a ver yo la cuestión del...? Lo ves atrasado, lo ves, se te, se te va antes. Entonces tú por eso de repente respondes al rato después, porque se te queda atrás y tú no, no adelantas el botoncito. ¿Cachai? Eso es. Cuando cerré. Sí, cuando cerré. Ya, pero de antes. Pero tú lo ves después. Ah, de mucho antes. No, sí, no. Pues, sí, pero es que tú no vas viendo el... Uy, sí, estaba rico. Lo que estaba tomando era tipo? sangría con jugo de piña y con piña. Es piña. ¿Es piña? Sí. Ah, con jugo de claro. piña y piña. Sí. Se me olvidó que me voy a buscar para mí acá. Aplica. Para la nariz. Para mi amor, ¿qué fue? Es un chanchito. Mira, esas como que... ¿Son horribles o son hermosas? Las encuentro sí, hermosas. Eh. Ay, son hermosas. Son horribles, la encuentro hermosa si yo tengo un mal gusto a veces. Uy, estas, miren. Qué linda. ¿Qué pasó? ¿Le da risa? ¿Qué le da risa? Espérate, déjame mostrar un último pantalla. Oye, yo dije chavo hace cinco horas. Ya. Ay, espérense. No sé por qué este video está durando una hora. Si podría haber durado 15 minutos. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿Estamos enojados? No tengo ninguna expresión. Nada, mamá. Nada. Yo estaba tomando la papinga. Y... Ah, ya. Ya, eso. Oye, Ana, Almendra, eh, recuerden que... La sonrisa es contagiosa. ¡Suscríbanse! Denle like. Ahora sí, ya les amamos. ¡Chao, Pochi! ¡Chao! Marce. ¡Chao, Pochi! ¡Chao! ¡Chao! Adiós. Dum, 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 dum. Para 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 Militar. Militar. ¡Ay! Tiene un solo problema este pantalón, Marce. ¿Cuál? Que lo abrí aquí cuando estaba embarazada y lo tengo que coser, pero en este momento lo voy a poner a coser. Entonces está abierto así. Eso es horrible. ¿Cambio? Cambio. O, me, o la falda, espérense. Y así, amor. Bueno. Quedo dentro de los tonos verdes, ¿no? Bueno. O mejor el otro vestido. Bueno. Bueno, sí, así. Sí. <risa> bueno, bueno. Estoy contra luz. Nos voy a hacer un cachirulo mejor hecho. Venga, tío. Ya, ahora voy a aplicar esta base directamente aquí, sin que toque igual. Bueno, igual. En fin, estoy yo sola maquillándome, pero igual. Lo voy a poner ahí. A toquecito en la mancha. Y otro me puse base, me hice las cejas, eh, me puse iluminador rubor. Voy a poner corrector en el párpado. Ahora voy a poner dos gotitas y lo voy a esparcir con los dedos así. Este tono oscurito con un pincel así planito. Y antes, arriba del pliegue que se me hace, voy a poner así. Un oscuro. Ah, y en la zona externa aquí del párpado también lo voy a poner. Así. Voy a tomar un verde más clarito y lo voy a poner sobre eso que ya hice. Que lo hice también en el otro ojo. A este corrector no le queda nada, nada, nada. Ya le saqué la tapita. ¡Ah, miren que el concho! ¡Ah! Ya voy a tomar con este pincelito así, o sea, con el aplicador del corrector. Voy a aplicar donde... Así, donde... Y lo voy a aplicar aquí arribita. Ahí. Ya, y ahora voy a poner brillito aquí. ¡Listo! Mil gracias por haber visto una hora de mi contenido. Te amo con toda mi alma.